dzisiaj będzie naprawdę luksusowo, no bo kto bogatemu zabroni? A potem tym luksusem to naprawdę warto się pochwalić. W pracy, sąsiadce i jeszcze na dokładkę telefon do przyjaciela. Bo dzisiaj będzie postarzanie cukrem, czyli luksusowy efekt vintage. W sklepie teraz mamy ograniczenia sprzedaży cukru do 10 kg, ale myślę, że jak macie mniej, to i tak dacie radę. Pudełeczko pomaluję na taki szary kolor, czyli trochę czarnego i trochę białego. Maluję tylko na zewnątrz, bo potem środek machnę tylko na biało. Zawiasami za bardzo się nie przejmuję, też je maluję na szaro, ale staram się to zrobić troszkę bardziej rozwodnioną farbą. Zanim obsypię pudełko tym dzisiejszym symbolem bogactwa, świeczką postarzę brzegi, tylko brzegi. A do postarzania cukrem potrzebujemy cukier, farbę akrylową, najlepiej białą oraz gąbeczkę. Zadrapania cukrowe chcę głównie wykonać na około obrazka, a na środku jeżeli coś mi przy okazji wyjdzie to nie szkodzi. Postarzamy w trzech etapach. Po pierwsze powierzchnię pokrywamy farbą. Gdy farba jest mokra zaczynamy ją posypywać cukrem. Oczywista oczywistość, gdy postarzenie ma być mocne, sypiemy dużo cukru, a gdy ma być słabsze, tylko troszeczkę. A następnie dociskamy cukier do powierzchni. Możemy przy okazji troszkę dołożyć farby. W ten sam sposób postępuje na wszystkich zewnętrznych ściankach, oprócz denka. Teraz do gąbeczki mam przyklejony cukier, ale nie szkodzi, to mi naprawdę nie przeszkadza, bo boki chcę, żeby były mniej więcej równomiernie postarzone. Czyli maluję powierzchnię na biało, posypuję cukrem i dociskam gąbką z farbą. Gdy do wszystkich ścianek mam już przyklejony cukier, mogę zacząć suszyć. Suszę tak długo, gdy farba jest idealnie sucha, a cukier się jeszcze troszkę lepi. Nie zostawiajcie cukru do całkowitego wyschnięcia, bo potem będzie go bardzo trudno zmyć i trzeba będzie z nim walczyć papierem ściernym. A gdy cukier zostawicie do następnego dnia, to nawet papier ścierny będzie miał problem. W niektórych miejscach pod cukrem farba jest jeszcze odrobinę mokra, ale nie szkodzi, to trzeba zmyć i dzięki temu mamy takie okrągłe punkty postarzenia. Tak wygląda moje pudełko bezpośrednio po umyciu, czyli na mokro, a teraz jest już suche. I jeżeli chodzi o samo postarzanie cukrem, to to by było na tyle. Widziałam, że niektóre dziewczyny używają do tej metody farby kredowej, ale u mnie to się absolutnie nie sprawdza. Dobrą farbę kredową po wyschnięciu można wzbudzić wodą, więc gdy zaczynam zmywać cukier z suchego pudełka, farba kredowa zaczyna się mazać. Jeżeli macie jakiś sposób na to, to napiszcie, ale ja farby kredowej do metody cukrowej nie polecam. Jak widzieliście, pomalowałam spód i środek pudełka na biało oraz papierem ściernym, postarzyłam brzegi. A to jest przepiękna serwetka papierowa. Oczywiście rozwarstwiam, bo potrzebna jest jak zawsze tylko jedna górna warstwa serwetki, a pędzelkiem z wodą postrzępię jej brzegi. Jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście wzór można wyciąć. Ale ja jestem leniwa i takie postrzępienie brzegów zupełnie mi wystarczy. Przykładam do pudełka i przyklejam klejem do deku, smarując nim wyłącznie od góry. Jak wspominałam na początku, pomysł miałam taki, żeby postarzenia cukrowe robić tylko na około rysunku. Ale teraz troszkę mi brakuje tych czarnych kropeczek pod napisami, głównie tam w górnej części. Bukiecik przyklejony z góry i ten sam bukiecik przyklejam od środka. A gdy klej wyschnie, całe pudełko jeden raz przemalowuję lakierem akrylowym matowym. A teraz szablon. No i niestety trzeci raz w miesiącu ten sam szablon. Te wzory są świetne i ostatnio pasują mi praktycznie do wszystkiego. Jak widzicie jest już popsikany klejem tymczasowym, więc świetnie klei się do każdej powierzchni. Do odbicia wzoru użyję czarnej pasty. To jest pasta modeling od Stamperi i ona już od kilku lat nie jest produkowana. Przepraszam, nie sprawdziłam, że już jej nie produkują, chwyciłam, no i tak już poleciało na filmie. Zamiast pasty modeling możecie użyć czarne gesso albo po prostu czarną farbę. Bo w naszym deku cały czas czujnym trzeba być, bo albo człowiek chwyci nie taką pastę, albo zobaczcie co zrobiłam. Chciałam na szybko odbić wzór jeszcze z trzeciej strony. Nie pomyślałam i postawiłam świeżą pastą na stole. Na szczęście ta pasta ma już z 5 lat i jest bardzo gęsta. Dzięki temu ten napis przetrwał. 
to moje postarzenie cukrem wyszło mi bardzo mocno i pomyślałam, że zwykłym mazakiem permanentnym poprawię napisy, żeby je po prostu lepiej było widać. A na koniec jeszcze prosty uchwyt oraz nóżki. Wszystko przyklejam oczywiście klejem na gorąco. I teraz moje jakby luksusowe pudełko jest gotowe. I co o nim sądzicie jak Wam się podoba? Bo postarzenie cukrem to przecież bardzo stara metoda, ale może nie wszyscy ją znacie. I teraz dzięki temu, a może przez to, że o cukrze zrobiło się głośno, pomyślałam, że Wam o niej przypomnę. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle listę wszystkich produktów znajdziecie w opisie tego wideo. A cukier oczywiście w spożywczym. Do zobaczenia!